Hello, hi dear friends. Uh, today we'll discuss about language comprehensions and unseen passages. आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में एक आर्ट है जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जिसमें आपको अनसीन पैसेजेस आते हैं टू टाइप्स ऑफ पैसेजेस कैन कम वन इज प्रोज और ड्रामा एंड अनदर इज पोएम सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स दैट इज प्रोज और ड्रामा और पोएम सो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन इंफेरेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी तो आपको इन चारों पर फोकस करना है जब भी आप प्रैक्टिस करें किसी भी अनसिन पैसेज का अब ये अनसिन पैसेज किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी हो सकते हैं साहित्यिक हो सकते हैं साइंटिफिक वैज्ञानिक हो सकते हैं नेरेटिव और डिस्कर्सिव या तो वो कोई करंट अफेयर्स से हो सकते हैं या कोई डिबेट हो सकता है सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज टॉपिक्स और ऑल दीज एरियाज सो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन आंसिन पैसेजेस तो क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं जब आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और एग्जाम टाइम पे आपके सामने जब आंसिन पैसेज हो तो आपको एक कंप्लीट एंड थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उस पैसेज की उसके लिए आपको उस पैसेज को बार बार पढ़ना जरूरी है इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि वहाँ पर आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कॉम्प्रिहेंशन का वो एक पर्सन की एबिलिटी क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको आपकी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी आपको दिया हुआ है कोई पैसेज दिया हुआ है तो उसको आप उसको समझ सकें उसको ग्रास्प कर सकें ऐसी एबिलिटी एज अ टीचर आपके अंदर होनी चाहिए तो कॉम्प्रिहेंशन का एक मेन एम यही होता है और उस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अपनी समझ के अनुसार आंसर कर सकें Before attempting to answer the question on a passage, it is necessary to read the passage again and again so that a general idea of the subject of the passage becomes clear. You have to understand what the passage saying. Once the passage is clear, it is easy to select correct answers of the questions. So you need to understand what the passage is saying. Next is, uh, I will talk about the method. एक मेथड है जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगेन यू कैन ट्राई दिस मेथड इन रीडिंग मेथडोलॉजी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो इस मेथड को यूज़ करके अपनी क्वालिटी uh, uh, को बढ़ा सकते हैं ये मेथड है एस क्यू थ्री आर मेथड एस मीन्स सर्वे क्यू मीन्स क्वेश्चन एंड थ्री आर मीन्स रीड Recite and review. So in detail, I will discuss about this एस क्यू थ्री आर मैथड इस मैथड में आप कैसे एक इफेक्टिव रीडर बन सकते हैं वो एक प्रक्रिया है जो इसमें दिखाई गई है सबसे पहले आपको जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है जो भी अनसिन पैसेज है उसको सर्वे करना है उसको रीड करना है फिर आपको Ask yourself about each section. Query करना है अपने आप से कि ये क्या कहना चाहता है फिर आपको read करना है एक थोरो reading होनी चाहिए जिसमें understanding अब develop होना जरूरी है Even if you don't understand, even it is difficult, still you have to read the whole text quickly. Then recall. रिकॉल करना है क्वेश्चंस देखने हैं आपको और आपको रिकॉल करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में कहाँ पर किस पैराग्राफ में हो सकता है किस लाइन में हो सकता है उसको रिकॉल करें देन रिव्यू करें फिर उस सेक्शन को आप लाइन कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट सेक्शन को स्लोली देखें क्वेश्चन को अगेन देखें रिव्यू करें कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या हो सकता है तो दिस एस क्यू थ्री आर मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर अनसिन पैसेजेस एंड रीडिंग इफेक्टिवली नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो इन अनसिन अनसिन जो पैसेजेस होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स हैं सबसे पहला रीड द पैसेज क्विकली टू हैव सम जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर 
आप एक बार उसको पैसेज को एकदम थॉरोली रीड कर लीजिए उसके बाद आप क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस के आंसर आपको बिना दोबारा पढ़े आ सकते हैं उसके बाद मैं मेरी तरफ से ये टिप्स है कि पहले आप पूरा पैसेज एक बार पढ़ें देन आप उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ें अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो दैट इज़ परफेक्ट अगर नहीं भी मिला है और आपको रिव्यू भी करना है उसका आंसर फिर आपको वो पैसेज दोबारा पढ़ना होगा अब आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे जो आपने पढ़ा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है अगर वो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वहाँ पर अंडरलाइन करो उसके बाद फिर से क्वेश्चन पर आओ फिर से क्वेश्चन को रीड करो और ट्राई टू नो वॉट हैज़ बीन आस्ट क्या पूछा गया है उसको आप ध्यान में रखो फिर पैसेज पर आओ उसको रीड करो अंडरलाइन द पोर्शन वेयर द प्रो प्रोबेबल आंसर्स मे बी अवेलेबल देन ट्राई टू आंसर द मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज देर इज ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होगा और तीन रॉन्ग ऑप्शन होंगे तो आपको स्लाइड uh, डाउन करना है आपको नोट डाउन करना है नोट मीन्स अंडरलाइन करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर पॉसिबल करेक्ट आंसर मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर हो सकता है देन आई एम सजेस्टिंग यू टू प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर आंस इन पैसेज सो दैट वहाँ पर आपको उस पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े आप फटाफट थॉरोली इसको रीड कर सके थॉरोली रीड करने के बाद आप क्वेश्चन पे जाएँ फिर आप पैसेज पे जाएँ आधे क्वेश्चन उसी टाइम सॉल्व हो चुके होंगे अगर एक आध बच गए हैं तो एक बार और रीड करना पड़ेगा आपको ऑल द बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेड एग्जामिनेशन थैंक यू थैंक यू सो मच